നമസ്കാരം ഉത്തരദേശം സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റോറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ കോവിഡ് കാലം കാസർഗോഡിന് നൽകുന്ന പാഠം വലുതാണ് മൂന്നര പതിറ്റാണ്ടു മുമ്പേ ജില്ലയായി രൂപം കൊണ്ട കാസർഗോഡിന് അഭിമാനിക്കാൻ വകയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിരലിൽ എണ്ണാവുന്നവ മാത്രമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും ചികിത്സാ രംഗത്തും വലിയ സംരംഭങ്ങളൊന്നും കാസർഗോട്ടില്ല എണ്ണിച്ചുട്ടപ്പ പോലെ എടുത്തു പറയാൻ വളരെ ചുരുക്കം ചിലത് അക്കൂട്ടത്തിൽ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും പൗവൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജും എടുത്തു പറയാവുന്നവ ഒരു സി പി സി ആർ ഐ പണ്ടിങ്ങോ ഭാഗ്യത്തിന് കിട്ടിപ്പോയത് നമ്മളാണ് കോവിഡ് പരത്തുന്നവരെന്ന് ദുഷ്പ്രചരണം നടത്തി മംഗലാപുരം കാസർഗോഡിന്റെ ചികിത്സ നിഷേധിച്ചു അങ്ങനെ മുറിച്ചു മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബന്ധമല്ല മംഗലാപുരവും കാസർഗോഡും തമ്മിലുള്ളത് നൂറ്റാണ്ടുകളായി നേടിയെടുത്ത ഒരു ആത്മബന്ധമാണത് മംഗലാപുരം പുരോഗതിയിലേക്ക് കുതിക്കുമ്പോൾ കാസർഗോഡ് അഭിമാനം കൊണ്ടു ഉയർച്ചയിലേക്കുള്ള ഓരോ ചുവടുവെപ്പിലും കാസർഗോഡ് തോള് നീട്ടിക്കൊടുത്തു കാരണം കാസർഗോട്ടുകാർക്ക് മംഗലാപുരവും കാസർഗോഡും രണ്ടല്ലായിരുന്നു എന്നിട്ടും ഒരു കോവിഡിന്റെ പേരിൽ കാസർഗോട്ടുകാർക്ക് മംഗലാപുരം ചികിത്സ നിഷേധിച്ചു ഇതൊരു പാഠമായിരുന്നു ഓരോ കാസർഗോട്ടുകാരന്റെയും അഭിമാനത്തിനേറ്റ മുറിവ് മംഗലാപുരം പുറം കാലുകൊണ്ട് തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചപ്പോൾ രണ്ടു കാലിലും നിൽക്കണമെന്ന ചിന്ത കാസർഗോഡിനുണ്ടായി ഉന്നത നിലയിലുള്ള ആശുപത്രികൾ ഇവിടെ ഉയരണമെന്ന് ഇവിടത്തെ ഓരോ ജനതയും ആഗ്രഹിച്ചു ആശുപത്രി നിർമ്മിക്കാൻ സന്നദ്ധത അറിയിച്ച് കുറെ പേർ രംഗത്ത് വന്നു നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് അവരെല്ലാം അതിന് പ്രാപ്തരുമാണ് ആശുപത്രി ഒന്നല്ല കുറെ എണ്ണം ഉയരുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടത്തെ ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയും കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരനും ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചറും വ്യവസായികളുടെ സഹായം തേടിയപ്പോൾ അക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഫോൺ കോൾ ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് മേധാവികൾക്കായിരുന്നു കാസർഗോഡിന്റെ ദയനീയാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയ ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് കാസർഗോഡിന് ഒരു ആശുപത്രി പണി നൽകാൻ തയ്യാറാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയെ അറിയിച്ചു അത് യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ കാലങ്ങൾ വേണ്ടിവരുന്ന വെറുമൊരു വാഗ്ദാനമായിരുന്നില്ല വാക്കുകൊടുത്തത് ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്നവർ അതാ അതിന് പിറ്റേന്ന് തന്നെ ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് പ്രതിനിധികൾ കാസർഗോട്ടെത്തുന്നു ജില്ലാ കലക്ടർ ഡോക്ടർ ഡി സജിത് ബാബുവിനെ ചെന്നു കാണുന്നു എന്തൊരു വേഗത ഉദുമ മണ്ഡലത്തിൽ ചെമ്നാട് പഞ്ചായത്തിലെ തെക്കിൽ വില്ലേജിൽ ചട്ടഞ്ചാലിന് സമീപം റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ പക്കലുള്ള പതിനഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലം ഇതിനു വേണ്ടി കണ്ടെത്തുകയും ആശുപത്രി നിർമ്മാണത്തിനായി അഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലം മാർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു വളരെ പെട്ടെന്നാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിയത് പദ്ധതി പ്രദേശത്ത് അല്പം ചെരിവ് കൂടുതലാണെന്ന തടസ്സങ്ങളൊന്നും ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തെയോ ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിനെയോ പിന്തിരിപ്പിച്ചില്ല ചെരിവെങ്കിൽ ചെരിവ് അതും ഉപയോഗപ്പെടുത്താം അങ്ങനെയാണ് രണ്ടു തട്ടുകളായി ആശുപത്രി നിർമ്മിക്കാൻ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ അന്തിമ തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടത് ഒരു നിമിഷവും പാഴാക്കാനുള്ളതല്ല എന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിനറിയാം സ്ഥലം നിരപ്പാക്കാൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എക്വിപ്മെന്റ്സ് ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ രംഗത്ത് വന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ജെ സി ബി ഉപയോഗിച്ച് സ്ഥലം നിരപ്പാക്കുന്ന പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു പ്രീഫാബ് എന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചാണ് ആശുപത്രി നിർമ്മിക്കുന്നത് ജില്ലാ കലക്ടർ ഡോക്ടർ ഡി സജിത് ബാബു ആർ ഡി ഒ അബ്ദുൽ കബീർ തഹസിൽദാർ രാജൻ എ വി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഷാനവാസ് പാദൂർ തുടങ്ങിയവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് മണ്ണ് നിരപ്പാക്കുന്ന പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചത് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭൂമി നിരപ്പാക്കുന്ന ജോലി പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിരപ്പാക്കൽ ജോലി പൂർത്തിയായാലുടൻ ഏതാനും ആഴ്ചകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് പ്രതിനിധികൾ ഉത്തരദേശത്തോട് പറഞ്ഞു പാറ നിറഞ്ഞ സ്ഥലമായതിനാൽ മണ്ണ് നിരപ്പാക്കൽ ജോലി ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടേക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എങ്കിലും ഭൂമി നിരപ്പാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ആ ഭാഗത്ത് ആശുപത്രി നിർമ്മാണം തുടങ്ങാനാണ് ആലോചിക്കുന്നത് കോവിഡ് സെന്ററായി മാത്രം ഉപയോഗിക്കാനാണോ ആശുപത്രി നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള പ്രശ്നം കോവിഡ് ആണെന്നും തുടർന്ന് എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്ന കാര്യം സർക്കാർ തലത്തിൽ ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കുമെന്നും ജില്ലാ കലക്ടർ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് ജില്ലാ ഭരണത്തിൽ നൽകിയ നിർദ്ദേശം രണ്ട് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഈ പണി പൂർത്തീകരിക്കണമെന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒരു ബേഡൻ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ എർത്ത് വർക്ക് കുറച്ച് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ എർത്ത് വർക്കിന് ഒരു മാസം വേണമെന്നാണ് നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ടൈം കുറച്ചുണ്ട് കൂടുതൽ പ്രൊക്ലൈനേഴ്സും കൂടുതൽ ജെ സി ബികളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ എർത്ത് വർക്ക് പതിനഞ്ച് ദിവസത
കണ്ടെയ്നർ മാതൃകയിൽ ടാറ്റാ ഗ്രൂപ്പ് നിർമ്മിക്കുന്ന ആശുപത്രി കുറഞ്ഞത് മുപ്പത് വർഷത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അഞ്ഞൂറിലധികം ബെഡുകൾ ഉണ്ടാവും കോവിഡ് കാലം കഴിഞ്ഞാലും ആശുപത്രി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയും എങ്ങനെയാണെന്നും ഏത് തരം രോഗികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഭാവിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ആരോഗ്യവകുപ്പും ആലോചിച്ചു തീരുമാനിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും റവന്യൂ മന്ത്രിയുടെയും ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് ഞൊടിയിടയിൽ തന്നെ ആശുപത്രി നിർമ്മിക്കാൻ രംഗത്ത് വന്ന ടാറ്റാ ഗ്രൂപ്പിനോട് നന്ദിയുണ്ട് ജില്ലാ കലക്ടർ ഉത്തരദേശത്തോട് പറഞ്ഞു തെക്കിൽ വില്ലേജിലെ ചട്ടഞ്ചാലിന് സമീപം പുതിയ വളപ്പ് എന്ന സ്ഥലത്ത് ആസ്പത്രി നിർമ്മിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഞങ്ങളുള്ളത് ഇവിടെയാണ് ഈ പരന്ന് കിടക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്താണ് ടാറ്റാ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ആസ്പത്രി ഉയരുക ടാറ്റാ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി എൻജിനീയർമാരടക്കമുള്ളവരുമായി ചർച്ച നടത്തുകയാണ് ചെറിയ ചെരിവ് ഈ പ്രദേശത്തുള്ളത് കൊണ്ട് നിർമ്മാണത്തിന് തടസ്സമാകുമോ എന്ന ഒരു ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അതൊക്കെ നീങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് തട്ടുകളായിട്ടാണ് ഇവിടെ ആസ്പത്രി നിർമ്മിക്കുക